মানে এরকম গরম না দেখা যায় না চোখে মনে হচ্ছে কোনো দিনই দেখিনি এই এত বড় হয়েছি এই বছরের ঘাম মনে হচ্ছে বেশি ঘাম তো ছোটোবেলায় কত খেলাধুলো করেছি কত কি করছি এত গরমের মধ্যে পরিস্থিতি কোনো দিন পড়িনি মনে হচ্ছে তো যাই হোক স্নান দেখতেই পাচ্ছ একদম স্নান করে গেছি এটা মনে হচ্ছে আমি স্নান করেছি করেছি কিন্তু স্নান বিশ্বাস করো স্নান করেছি তোমরা যদি কেউ বিশ্বাস না করো তাহলে আর কিছু বলার নেই ও তোমরা বিশ্বাস করেছো ঠিক আছে আমার স্নান হয়ে গেছে আর পুজো দেওয়া হয়ে গেছে এই দেখো আমাদের গবেষণা দিকে পুজো করে স্নান করে একদম ওদেরকেও স্নান করিয়ে দিয়েছি আর পুজো টুজো একদম বললাম তোমাদেরকে ওই এখনও প্রদীপ টদীপ সবই চলছে তো এই জাস্ট স্নানটা করে পুজোটা দিয়ে আর এই ভাতটা বসিয়েছি ভাতে জাস্ট এখনও জলটা গরম হয়নি তার আগে আমি জ্বর চাল দিয়ে দিয়েছি আর তোমাদের দাদাভাই এসেছে কোনো রকম বাজারগুলো ফেলেছে আর ছুটে চলে গেছে মানে দুটো কিছু খেয়েও গেল না তো যাই হোক এবার আমরা দুটো কিছু খাবো অনেকটাই বেলা হয়ে গেছে আস্তে আস্তে বেলা যেন আর দাঁড়িয়ে নেই আমাদের জন্য থেমেও নেই কিচ্ছু নেই আর ছেলেকেও স্নান করিয়ে দিয়েছি ছেলে খালি গেছে ছেলে দেখে ছেলে খেয়ে দেখাচ্ছি না কোথায় গেলি রে ও কাটার তলে ঢুকে বসে আছে ভাবি কাটার তলায় আচ্ছা যাই হোক চলো তোমাদেরকে ব্যাক ক্যামেরা দেখে দিই মা ছেলে মিলে কি খাওয়া দাওয়াটা করছি আর একটুখানি চুলের পরিস্থিতি অবস্থা খ্যাপা খ্যাপা পাগল পাগল যে যায় বলো কিছু করার নেই আমি পাচ্ছি না মুখে ফ্রেশ করছি শুধু খাওয়া দাওয়াটা করবো আর রান্নাঘরে যাবো যা করবো এক তরকারি ভাত করবো তোমাদের দাদা ভাই তো বাজার অলরেডি করে দিয়ে গেছে কিন্তু কী করে নিচ্ছে সেটা তোমাদেরকে পরে দেখাচ্ছি আগে খাওয়া দাওয়াটা ছাড়বো চলো কী খাচ্ছি তোমাদেরকে একটু দেখে দেওয়া গরমের জন্য না কিচ্ছু ভালো লাগে না খেতেও মানে তোমাদের দাদা ভাই কিচ্ছু খেয়ে গেল না জল তো গরম ঠান্ডা জল পাঠিয়ে দিয়েছি বললো আমি কিচ্ছু খাবো না আমার ভালো লাগছে না তো যাই হোক গরমে আমার দুটো খেতে হবে আমি নইলে আমি থাকতে পারি না ছেলেও থাকতে পারি না তো চলো কি খাচ্ছি দেখি দিই তো বন্ধুরা দেখো এর মধ্যে একটুখানি ভাত আছে আর মুড়ি আছে তো এটা মিক্সড করে আমরা মা ছেলে মিলে একটা জায়গাতেই খাবো আর গতকাল রাত্রেবেলা বড়া ভেজেছিলাম সেই বড়া দিয়ে আর পেঁয়াজ দিয়ে মাখা আর বরবটি রাত্রেবেলা ভাজাটা খেতেই ভুলে গেছি জানো তো একটুখানি পড়েছিল দিয়ে ব্যাস খেতে ভুলে গেছি তাহলে কি করবো ফেলে দেবো কেন আমি সাইডে রেখে দিয়েছিলাম বড়াস পাশে তো সেইটা এখন আমি খাবো আমরা দুজনেই খাবো আর এইটা মাখবো আর লঙ্কা নেই জানো তো তো লঙ্কা হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা একটু বাটা আছে মানে বাটা লঙ্কা দিয়ে তার খাওয়া যায় না জলটা ফেলে দাও শোনা বাটা লঙ্কা দিয়ে তার খাওয়া যাবে না তো যাই হোক আজকে কষ্ট করে খেতে হবে লঙ্কা ছাড়া তো আমি আবার খেতে পারি না চলো খাওয়া দাওয়াটা সেরে নি জলখাবারটা খেয়ে দিয়ে রান্নাঘর সোজা ঢুকবো আর ভালো লাগছে না পাচ্ছি না থাকতে পাচ্ছি না চলো করো করে দিয়েছি বন্ধুরা দেখো বাজার করে এনেছে তোমাদের দাদা হয় পেঁয়াজ এদিকে পটল আর এদিকে টমেটো আর হচ্ছে লেবু বাবা লেবুগুলো কি বড় বড় সাইজ দেখো বন্ধুরা রে পাপড়ে পাপড়ে কি সুন্দর এগুলো কাটি দিয়ে ভাত খেতে হেভি লাগবে গরমেতে আর শরবত তো অসাধারণ লাগে তো যাই হোক পটল টমেটো পেঁয়াজ আলু আনার ছিল আর এনেছে মাছ তো মাছটা এ দেখো মাছ এনেছে তার সঙ্গে এই যে ডিম ডিম এনেছে অনেকটা দেখছি আমার ডিমটা তো বলে গোলে টোলে কি হয়ে গেছে গো কারণ ওই ডিমটা একটা জায়গায় না ঢাললে নয় আর ডিমটা তো আজকে করবো না কিন্তু মাছের তেলটা আবার এর সাথে দিয়েছে মাছের তেলটা করে নিবো ভাবছি তো যাই হোক এই যে ডিম এখন করব ডিম এখন করব না বলছি ডিমটা এখন রেখে দেবো চলো মাছগুলো পিস করে যেহেতু নিয়ে চলে এসেছে মাছগুলো ঝটাপট করে আমি ধুয়ে বেছে একদম পরিষ্কার করে নি এদিকে একটা ডিমের টুকরো চলে এসেছে তো চলো তোমাদেরকে তো বাজার দেখে দিলাম দেখি কি রান্না বান্না করি আর তোমরা একটু দেখতে থাকো কি রান্না বান্না হচ্ছে গরমের মধ্যে যেহেতু পিস করে নিয়ে চলেছে কিন্তু আঁশ ভর্তি দেখতে পাচ্ছ আঁশে ভর্তি আঁশগুলোকে আমাকে সব পরিষ্কার করতে হবে তো চলো
বন্ধুরা দেখো তোমাদের দাদাভাই দোকান থেকে চলেও এসেছে অনেকটা বেলা হয়ে আছে আর করে নিয়েছি শরবত এটা লেবু শরবত অবশ্যই চিনি নুনটা দুটোই দিয়ে আছে আর জানোই তো শরবত খেলে মানে শরবত করলে আর কি ছেলের বায়না আমাকেও দিতে হবে আর এদিকে আমার ভাতটা হয়ে এসেছে আর এদিকে পটল ভাজা বসিয়েও দিয়েছি ভাতটা এটা বন্ধ করে দিলে কিছুক্ষণ পর ফ্যানটা গেলে দেবো তো চলো তার আগে শরবতটা দিয়ে দিই ছেলেকে আগে দিই ছেলের যত খিদা পেয়েছে এনে নে আস্তে করে চলো ওর দাদাটা আনি গরমে গরমে আর পারা যাচ্ছে না বাবা এ না খেয়ে বলো শরবতটা কীরকম হয়েছে ভালোইছে ভালোইছে ভাবে আর একটু আছে খেয়ে নিন ঠিক চিনি ঠিক লেবু ঠিক শুধু লেবু জল করে খেতে ভালো লাগে ভালো আর একটু আছে খেয়ে যা আমি একটু খেয়ে নিই দেখি प्रचंड खेपे ग আমি যে তারপর তোমাদের দাদা ভাই দোকান থেকে বললাম এলো স্নান টান করলো ছেলেকে তো অনেকক্ষণই স্নান করে দিয়েছি ও হাতা নিয়ে এদিক ওদিক করছে তো চলো আর বেশি বকা করবো না আমি খাবারগুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই কী রান্না করলাম তো চলো তাড়াতাড়ি খিদেও পেয়েছে খেতেও হবে তো বন্ধুরা দেখো রান্না বান্না বলতে ভাত তো এখানে আসেই একদম গরম সব গরম আর এখানে লেবু কেটে নিয়েছি আর এখানে করেছি মাছের তেল তো এটা হচ্ছে বেগুন দিয়ে একটু আলু দিয়ে করেছি আর পেঁয়াজ দিয়ে বেশি কিছু মশলা দিইনি জিরে গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো দিয়েই করেছি বেশ টেস্ট হবে মনে হচ্ছে আমার কাছে জানি না কতটা টেস্ট হবে খাইনি তো ওফ সব গরম আর এখানে আছে পটল দিয়ে মাছের ঝোল ইয়ামি আমি টেস্টি টেস্টি তো এই হচ্ছে ঝোল কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও মাছের ঝোলটা পটল দিয়ে একটু ভালো করে আজকে গুছিয়ে করলাম আর কি অন্য দিন করি তবু আজকে একটু বেশি বেশি গুছিয়ে করলাম তো চলো খাওয়া দাটা সারে নিই ঝটাপট করে খেয়ে দিয়ে পরে তোমার সঙ্গে আবার কথা হচ্ছে তো বন্ধুরা দেখো বিকালে একটুখানি ঘুমিয়ে টুমি গেছিলাম তারপর উঠলাম রান্নাঘরের ক্লিন করলাম আর দেখো ছেলে একা একাই আমার ছেলে খেলে দেখতে পেয়েছো কি সুন্দর বসে বসে একাই খেলছে কি নিয়ে খেলছে সে না একটু বলে দা বালি নিয়েছে একটু পাতার মধ্যে একটুখানি রেখেছে দেখি সব নিয়ে খেলা করছি বলো বলো জবা পাতা নিয়েছে তো যাই হোক আজকে কিন্তু বিকেলের ওয়েদারটা ভীষণ সুন্দর যে গরমটা ছিল না সেই গরমটা কোথা থেকে কোন দিকে চলে গেল কারণ একটু বৃষ্টি হয়েছে শুনলাম আমার দিদির বাড়ির দিকে বৃষ্টি হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ সূর্যটা ডুবে মানে ডুবে যে মানে হলুদ হলুদ হয়ে আছে তো যাই হোক দিদির বাড়ির দিকে একটু বৃষ্টি হয়েছে বলে ওই দিকে ওই জন্য একটুখানি ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়াটা এদিকে আসছে দেখতে পাচ্ছি কত হাওয়া দিচ্ছে আর মানে পৃথিবীটা যে গরম হয়ে গেছিল না বেশ একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভালো লাগছে তো যাই হোক আমার বাড়ির কাজকর্ম সারা হয়ে গেছে আর এদিকে আমি একটুখানি ফ্রেশ সন্ধ্যে দিয়ে তারপর ফ্রেশ হবো ফ্রেশ হবো একটু সন্ধ্যেবেলা বাজারের দিকে যাব তো বাজারের দিকে বলতে বেশ তিন চার দিন হলো বাজারের দিকে যায়নি তো সেই জন্য একটাই যাওয়ার রাস্তা তোমাদের দাদা ভাইয়ের দোকানে কেক বানাচ্ছ তাহলে তো হ্যাপি বার্থডে করতেই হয় বিকালে মোটামুটি আমার কাজকর্ম সেইভাবেই কিছু থাকে না তো সেইভাবে আমার বিকালের দিকে কাজকর্ম থাকে না আর উঠে যে দেখেছে যেন আমার নিজেকে পাগল 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 মনে হচ্ছে তো যাই হোক তো যাই হোক একটু পরে তো ফ্রেশ হবো ওই জন্য আমি আর রেডি কিছু ফ্রেশ হলাম না আর জোর ঘুমিয়ে গেছিলাম জোর ঘুমিয়ে গেছিলাম আর বিকালে সেইভাবে কাজকর্ম তোমাদেরকে তো বললাম আমি রাখি না তো ঝাঁটটা দিয়েই আমি একদম দুপুরে বেলাতে শুতে যাই আর তারপর হচ্ছে আর যে পরিমাণে গরম রেখেছিল না সেই জন্য না কিছু ভালো লাগছিল না শুতে ভালো লাগছে না বসতে ভালো লাগছে না খেতে ভালো লাগছে এরকম পরিস্থিতি হচ্ছে তো এবার চলো সন্ধ্যেটা ঝটাপট দিয়ে দিই আর রান্নাঘরটা দেখতে পাচ্ছ সুন্দর করে আবার গুছানো হয়ে গেছে ওই দিকে লাইটগুলো এখন অফ করে রেখেছি আর ওই ঘর শুয়েছিলাম শোয়ার বিছানা টিছানাগুলো একদম ঝাড়পুছ করে নিয়েছি যাই হোক এখন একটুখানি সন্ধ্যেটা দেবো বললাম এবার একটুখানি ফ্রেশ হবো আর গত তিন চার দিন হলো বেরোয়নি একদম ভালো লাগছে না 
এই লাস্ট আমি বেরিয়েছিলাম মঙ্গলবার দিন তোমরা আমার মঙ্গলবার দিন কি দেখবে বেরোতে তারপর থেকে আর বেরিনি আর সবে শনিবার হয়ে গেল বললাম তো যাই হোক একটাই যাওয়ার আছে তোমাদেরকে বলেই দিলাম তোমাদের দাদা ভাইয়ের দোকান দিকে তো ওখান থেকে আমি হেঁটে হেঁটে যাবো আর একসাথে গাড়ি চলে আসবো দুজন মিলে তো চলো এখন একটুখানি তাদের এই সন্ধ্যেটা দিয়ে দিই ভাবি চলো ছেলেকে দিয়ে সন্ধ্যেটা আমরা দুজন মিলে দিয়ে দেবো ছেলেকে একটুখানি সন্ধ্যে দেওয়া না অভ্যাস করায় সব সময় ঠাকুরকে একটুখানি মনোযোগ দেওয়াটা ভালো তাই না সব সময় ছেলেদেরকে একটু সন্ধ্যে দেওয়াটা দরকার তবে তো ওরা বুঝবে ঠাকুরের মর্ম কি ঠাকুর কি জিনিস তাই না ওরা টাইম টু টাইম বুঝে তো আমার ছেলে কিন্তু এটুকু জ্ঞান আছে কখন সন্ধ্যে দেওয়া হয় নি হব কখন এগুলো সব জিজ্ঞাসা করে ওর অভ্যাস হয়ে গেছে যেহেতু তো চলো সঙ্গে থাকো গুড ইভিনিং সবাইকে বললাম সন্ধ্যেবেলা একটু বেরোবো বাজারের দিকে তো দেরিভাবে একটুখানি রেডি হলাম তো চলো ঝটাবাট বেরিয়ে পড়ি তোমার দাদা ভাই আমাকে ফোন করলো চলো মুখে টজ নিয়ে বসে আছে চলো 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 আমি বন্ধ করবো লাইফ দরজা খোলো তো তোমার দাদা ভাই ফোন করলো আমাকে একটু বেরোচ্ছো কিনা আমি বললাম হ্যাঁ যাচ্ছি দাদা দরজা খুলে তুই টর্চটা মুখে নিলি কেন মুখে নিলি কেন দেখা করবো বলো যাও তুই তো বলো তো চলো ঝটাপট এবার বেরিয়ে পড়ি আর একটা মাত্র জানলা লাগাতে বাকি আছে এই নিচের দিকটা জানলাটা খুলেই আমি বাসন টাসন মারছিলাম এখানটায় প্রচুর বাসন জমে গেছে আমাকে এগুলো এসে তাড়াতাড়ি করে একদম সরাতে হবে নালে একবারে প্রচুর প্রচুর বিশাল অবস্থা খারাপ আর এইদিকে পটলগুলো না ধুয়ে একদম ফ্রেশ করে রেডি করে রেখেছি এটাকে এবার একটু তেল তেল দিয়ে প্লাস্টিকে করে ভরে রাখতে হবে তো চলো ঝটাপট এবার রেডি বেরিয়ে পড়ি কেননা অন্ধকার হয়ে গেছে আজকে সাতটা বাজছে পুরো অন্ধকার হয়ে গেল ভালো লাগছে না একে একে এমন লাগছে তো চলো সঙ্গে থাকো পার্লারে একটুখানি চুল কাটতে এলাম হঠাৎ করেই বলতে পারো কারণ সামনে রথ আসছে তো ভাবলাম আজকে একটু জিনিস চুলটা কেটে নিই তো সেই জন্য চুল একটু আর ভ্রুপ লাগে একটু করে নিলাম আর তোমাদেরকে বাড়িতে গিয়ে দেখাবো চুলটা না একেবারে উঠে 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 ন্যাচ মানে ডগের দিকটা পুরো সরু হয়ে গেছে একটু ছোটোই করে ফেললাম আর সামনে একটু লেয়ার দিলাম আর পেছনটা একটু ইউ কাট দিলাম আর ভ্রুপ লাগ করলাম আমাদের এখানে সেইভাবে তো আর বড় বড় পার্লার নয় কি করব বলো যেমন আছে তেমনই করতে হবে তো যাই হোক তোমাদের দাদা ভাই আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেছিল দোকানে আবার আমাকে আনতে আসবে আর বললে একটুখানি বসতে তাই বসে আছে আর ওই দিদি ভাই একটুখানি বাইরে গেল তো সেই জন্য একটু বসে আছি দেখি কখন যাব আবার দোকানেতে তো চলো বাড়িতে গিয়ে তোমাদেরকে একটুখানি চুলটা একটু দেখাবো ওই তো চুল তার আবার দেখানো তো যাই হোক একটু বসে চলো পরে কথা হচ্ছে বন্ধুরা পার্লার থেকে তো দেখতেই পেলে চুল টুল কাটছিলাম আর ভ্রু প্লাগ করলাম একটুখানি আমার বটটা আমাকে রেখে দিয়ে চলে এসেছিল যাই হোক চুলটা একেবারে একটুখানি ছোটই করে দিলাম আর চুল ছোট ছিল আর কত চুল ছোট করব 
তো যাই হোক চুল করলাম আর ভুরু প্লাগ করলাম আর ভুরুগুলো প্রচুর মেয়েটা বলছিল যে কাটছিল না বলছে তোমার ছোট ছোট এত ভুরু মানে হয়ে গেছিল চোখের পাতা পর্যন্ত আয়সারও লাগানো যাচ্ছিল না তো ওই হচ্ছে আর এসে থেকে তো মানে আমার উপর দিয়ে ঝড় যুদ্ধ সব বয়ে গেল কারণটা বলছি তো কারণটা হলো এসে তো জানোই খুব খিদে পেয়ে গেছিলো আর আসার সময় কিচ্ছু খাইনি ওখানেতে একটুখানি ঘরে এসে মুড়ি খেলাম আর আমাকে দেখতে পাচ্ছি আমার চোখ যেন চিপে আসছে ঘুমে তো শুয়ে পড়েছিলাম বেশ একটুখানি চোখ বন্ধ করে শুয়েও ছিলাম এই জন্য এরকম লাগছে কিন্তু রান্না বান্না করে কিন্তু আমি শুয়েছিলাম আর চলো তোমাদেরকে তো রাতে ডিনারটা আজকে দেখাবো ডিনারটা আজকে একটু খুব স্পেশালই হয়ে গেছে দিনেও স্পেশাল হয়েছে রাতেও স্পেশাল হচ্ছে তো চলো ডিনার দেখাবো আর তা করতে করতে দেখো না দেখতে হচ্ছে পটল কিন্তু ওই জায়গায় রয়ে গেছে আমি আর ওইগুলো সময় পাইনি আর নানা কাজে নানা এসে ব্যস্ত হয়ে গেছে ড্রেস পর্যন্ত চেঞ্জ করতে পারিনি এসে যেন রান্নার মধ্যে যুদ্ধ করলে হয়ে গেছে হ্যাঁ চাবি দিচ্ছে আর বাইরে হাওয়া খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে এখন বাজে কটা যেন বারোটা অলরেডি বেরিয়ে গেছে বাইরে বেরোচ্ছি হ্যাঁ বলো দাদা ভাই এখানে এখন আপাতত গাড়ি টাড়ি সাইড সাইড করছে আর অন্ধকার বাইরে এখন অন্ধকার চলো না বাইরে সূর্য উঠেছে এখন বাইরে সূর্য উঠেছে সূর্য উঠেছে তাই তো তো চলো তোমাদেরকে ডিনারটা তো দেখিয়ে দিই তারপর ডিনার খাবো আর ছুটে হবে হ্যাঁ তার আগে কিন্তু মুখটা আর কি ফ্রেশ ফ্রেশ করতে হবে সে বাজারে গেছি মুখটা ধুয়েছি আর ধোয়া হয়নি আমার ইঁদুরকে ইঁদুরটাকে পাড়া যাচ্ছে না ইঁদুরটাকে পাড়া যাচ্ছে তো বন্ধুরা দেখো চিকেন কষা আর এদিকে রুটি আর হটপটে অবশ্য আরো রুটি আছে ছেলের অলরেডি এদিকে খেতে শুরু করে দিয়েছে কেমন হয়েছে ভালো তো দেখেই বুঝা যাচ্ছে কালারটা খুব সুন্দর আসছে একদম জুসি জুসি কাজ কষা কষা একদম তো চলো বন্ধুরা ডিনার তোমাদেরকে দেখে দিলাম তো ভিডিওকে মতো শেষ করে দিচ্ছি ফিরে আসছি নতুন একটি ভিডিওর সাথে ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করো আর প্লিজ প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো